ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂരായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി അയച്ചാൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ പാർട്ടികളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കിട്ടിലനായിട്ടുള്ള കറിയാണ് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ മയണൈസ് ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ് നമുക്കൊരു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ കിട്ടുക അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എരിവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് കൂടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളകും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാളയാണ് ഒരു ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓംലെറ്റിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പം അത്രയും കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി അതേപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട പിന്നെ പാൽ പൊറോട്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ എരിവ് കാരണം നമ്മൾ അര കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണം കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് ചേർത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് സോയാ സോസും ചേർക്കണം സോയാ സോസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി അപ്പം അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സോസൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് ഒരുവിധം കണ്ണൂരിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അര കിലോ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്നാൽ ഒത്തിരി ചെറിയ പീസല്ല ഒരു ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസ് മതി പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ വേവുന്ന അത്രയും സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മൈനസ് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കറി ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവം മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വ